স্বাগত জানাচ্ছি ডিউসি নিউজে নিয়মিত আয়োজন জয় ব্রাইডাল মেহেদী নিবেদিত সমাধান সূত্রে আমি ঈশা জাহান উর্মি আছি আপনাদের সাথে এই অনুষ্ঠানে সপ্তাহের পাঁচ দিন নারীদের নানা সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করি আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার আমরা কথা বলি নারীর ক্যারিয়ার এবং ব্যক্তি উদ্যোগ নিয়ে আজকের পর্বে কথা বলবো আদিবাসী গহনা ও রিক্সা পেইন্টিং নিয়ে নারীর উদ্যোগ নিয়ে এই বিষয়ে আমরা আছেন আমাদের সাথে আছেন যোগ দিতে পারেন আপনারাও আমার সাথে আপনাদের সাথে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সঙ্গে আছেন ফিনারির স্বত্বাধিকারী ড চিংচিং আপনাদের প্রশ্ন এবং যে কোনো মতামত আপনারা স্ক্রিনে দেখানো ফোন নম্বরে ফোন করে জানাতে পারেন স্বাগত আপনাকে আদিবাসী গহনা এবং রিক্সা পেইন্টিং এই দুটো বিষয় নিয়ে আপনি কাজ করেন মূলত আমরা বৃহস্পতিবার যেহেতু নারীর উদ্যোগ নিয়ে কথা বলি এবং চেষ্টা করি যারা নতুন কাজ করতে চান তাদেরকে নতুন নতুন ধারণা দিতে রিক্সা পেইন্টিং এবং আদিবাসী গয়না দুইটাই আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং বিষয় আপনি যদি প্রথমে একটু বলেন যে আদিবাসী গয়না তো আপনি নিজে আদিবাসী ফলে আপনার পক্ষে হয়তো এটা খুব সুবিধা আপনাদের নিজেদের গয়নাগুলো বুঝতে পারা কিন্তু আজকাল তো আসলে আদিবাসী গয়না সবাই পড়ছেন বাঙালিরাও পড়ছেন ফরেনাররা পড়ছেন একটু যদি আদিবাসী গয়নার যে ব্যবসাটা আপনি শুরু করেছেন সেটির সম্পর্কে একটু ধারণা দেন শুরু করেন আদিবাসী গহনা আসলে আমি যেটা শুরু করছি আদিবাসী গহনার এখন মূলত হয়তো বা সবাই পড়ছে কিন্তু জিনিসটা এখন তাও অনেকের কাছে এখনো বিলুপ্ত প্রায় বলতে গেলে আর বিশেষ করে আমাদের আদিবাসীদের কাছে আদিবাসী গহনাটা অনেক বিলুপ্ত মানে আমরা এখন যাচ্ছি খুব যেটা হচ্ছে আপনার গতানুগতিক যে গতিতে অথবা বাঙালি হচ্ছে যাচ্ছি এখন হচ্ছে আমি যাচ্ছি যেটা যে দেশে যেমন আমাদের যেটা পয়সার মালা এটা কিন্তু আগে যেমন আমার নানা নানীদের সময়ে তারা কিন্তু বিয়ের সময় দেশে এটা ইউজ করত তো আমরা এখন এমন করছি যে হচ্ছে আমরা একটা নর্মাল ড্রেস পরছি ওইটার সাথেই আমরা এটা পরে যাই কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমার এই গহনাটা আমি নিয়ে আসবো আমাদের ব্রাইডাল যে কোনো একটা প্রোগ্রামে বা হচ্ছে কোনো যে কারোর হইতেছে কোনো প্রোগ্রাম হচ্ছে এটার মধ্যে যেন আমি জিনিসটাকে শো করতে পারি এই জন্য আমার যেটা হচ্ছে টার্গেট এটাকে আমি মডিফাই করেছি দুই স্টাইলে আমি বাঙালি আনাটাও রেখেছি এবং সাথে আমার কিছু কয়েন যেগুলো পয়সা যেটা ওটা এড করে তারপর আমি এই জিনিসটা বানিয়েছি এটা মূলত সবারই সবার মানে বহনযোগ্য জিনিসটা যেমন হচ্ছে আপনি এত ওয়েট ফুল না যে হচ্ছে আপনি অনেক ওয়েট কারণে হচ্ছে পড়তে পারবেন না বা ব্রাইডাল কোনো প্রোগ্রামে যে একজন ইউজ করতে পারবে না এমনও না মানে সব কিছু সব প্রোগ্রামের সাথে আপনি এটা মানানসই আমার পয়সার গহনাটা কিন্তু আপনি যদি বলছেন যে আপনি আপনার টার্গেট ক্রেতা কারা তাহলে মানে আপনি কি আদিবাসীদেরকেই টার্গেট করে শুধু নাকি আমার সবাই আমার ক্রেতা হচ্ছে সবাই আমার এমন কোনো হচ্ছে ইয়া নাই যে হচ্ছে আমার আদিবাসীরাই কিনতে হবে বা হচ্ছে আমার বাঙালিরাই কিনবে এমন না আমি এটা করেছি হচ্ছে আমার ক্রেতা যেন সবাই কিনতে পারে আমার আমার এই কসমেটিক আমার এই যে ইয়াগুলা গহনাগুলো যেন হচ্ছে সবার কাছেই থাকে সেক্ষেত্রে যদি নতুন কোন নারী উদ্যোক্তা এই এরকম ব্যবসা করতে চান তাহলে কি আসলে কোন টার্গেটটা মাথায় রাখা দরকার মানে সেক্ষেত্রে আপনি যেরকম শুধু আদিবাসীরা কিনবে এটি চিন্তা করছেন না বা শুধু বাঙালিরা কিনবে সেটিও চিন্তা করছেন না সবাই যাতে জিনিসটা গ্রহণ করতে পারে সেভাবে করে গয়নাগুলো তৈরি করছেন তাহলে নতুন কোন উদ্যোক্তা নারী উদ্যোক্তা যদি চান যে এই আদিবাসী গয়নার ব্যবসাটা তিনি করবেন তাকে কি কি মাথায় রাখতে হবে আমার যেটা মনে হয় যে কোনো শুধু আদিবাসী গহনা বলে না যে কোনো একটা বিজনেসে যখন নামতে চায় আমার আমার মতে যে একজন মানুষকে টার্গেট করতে হবে যে সে কি করতে চায় এবং তার ক্রেতা কারা হবে এটা তাকে টার্গেট করে নিতে হবে যেমন আমার যেমন হচ্ছে সবাই আমার ক্রেতারাও সবাই হবে তো এই টার্গেট করেই মনে হয় আমার যদুর মনে হয় যে হচ্ছে বিজনেসে নামতে হবে আদিবাসী গয়নার ক্ষেত্রে যেই বিষয়গুলো থাকে যে একেবারেই মানে আপনাদের কালচারের সাথে মেলে এমন কিছু উপাদান দিয়ে গয়নাগুলো তৈরি করা হয় সেগুলোর প্রাপ্তি সব মানে কিভাবে কত সহজ আমার খুব একটু সহজ না মানে একজন বাঙালি চেষ্টা করলেই কয়েনগুলো বা তার ধারণা থাকাও মানে আপনাদের গয়নার তো অনেক নামও আছে অনেক ধরনের গয়না আছে সেগুলো সম্পর্কে যদি একটু পরিষ্কার করে বলেন যেমন আমি আমি নিজেই বলবো যে হচ্ছে আমার আদিবাসীর গহনার আমি এখনো সব কিছু তুলে আনতে পারিনি আমি শুধুমাত্র পয়সার মালা যেগুলো ওগুলাই আমি মডিফাই করতে পেরেছি যেমন আরও হচ্ছে আপনার বালাগুলো আছে আমাদের আরও অনেক অনেক বালা আছে অনেক গহনা আছে তো ওগুলা হচ্ছে আপনার মূলত বানায় আগে যারা বানাতো তারা হচ্ছে রূপা দিয়ে বানাতো তো আমাদের এখন রূপার ভরিও অনেক দাম 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি রূপা দিয়ে যদি বানাতে যাই আমার সব মানে সব জায়গার যে আমার যে ক্রেতারা তারা কিন্তু কিনতে পারবে না তো আমার তো টার্গেট আমার প্রোডাক্টগুলো সবাই কিনবে তো যার কারণে আমি হচ্ছে ওটাকে মানে আরো খরচটা কমিয়ে আমি পিতল দিয়ে বানিয়েছি এগুলো সব পিতলের গহনা এর উপরে গোল্ড প্লেট করা আর কেউ যদি চায় যে না সিলভার করবে আমি সিলভার করে দিই এটা হচ্ছে আপনার চাহিদা হিসেবে কেউ যদি বলে যে তার হচ্ছে সিলভারের গহনা প্রয়োজন আমি সিলভার করে দিই আর কেউ যদি বলে যে হচ্ছে গোল্ডেনের তাহলে আমি গোল গোল্ড কালারটা করে দিই ওই হিসেবে আমি কালার মানে কালার গ্যারেন্টিও দিয়ে দিই যে হচ্ছে আমার এই এই কদিন আমার হচ্ছে কালার গ্যারেন্টিটা থাকবে সেটা তো ধরেন আমি বলছি যে আপনার নিজের জন্য হয়তো এটা সুবিধাজনক কিন্তু যিনি আদিবাসী নন তিনি যদি আদিবাসী গহনার এই কাজটা শুরু করতে চান তাকে কি করতে হবে তাকে হচ্ছে যেমন আপনার অনেক মানে যেখানে হচ্ছে আদিবাসীরা থাকে শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামে কিন্তু শুধু আদিবাসীরা না আদিবাসী কিন্তু অনেক জায়গায় আছে যেমন আপনার ময়মনসিংহে আছে সিলেটে আছে এইসব জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে আপনার ধারণা প্লাস হচ্ছে আপনার গহনাগুলোর ডিজাইনগুলো কালেক্ট করতে হবে কারণ ধারণা শুধু নিলে হচ্ছে হবে না যে হচ্ছে গহনা তো অনেক ধরনের আছে এবং এমন আছে যে হচ্ছে একই গহনা দুই তিন আদিবাসী একই ভাবে ইউজ করতেছে তো ওগুলার আবার কিন্তু ভেরিফিকেশন আছে তাও কিছুটা অমিল আছে এইটা বের করে তারপর তাকে হচ্ছে আপনার মানে সিলেক্ট করতে হবে যে কোনটা কাদের গহনা এই হিসেবে তাকে হচ্ছে আপনার বিজনেস করতে নামতে কি ধরনের মানে আদিবাসীদের গহনার যেই ভ্যারাইটি গুলো বা যে বিভিন্নতা গুলো আছে সেগুলো যদি একটু তুলে ধরেন তাহলে হয়তো নতুন কেউ যদি চায় মানে কোনটা আসলে করাটা সুবিধা আপনি যেরকম পয়সা বা কয়েনের মালা নিয়ে কাজ করছেন এরকম আর কি কি ধরনের মানে সবই কি হ্যাভি মেটাল জাতীয় জিনিস দিয়ে কাজ করা নাকি অন্য কিছু হার আছে আমরা জানি বা এরকম আরো অনেক ধরনের উপাদান আছে যেগুলো দিয়ে আসলে গয়না তৈরি করা যায় আপনি যদি আরো কয়েকটা উল্লেখ করেন হার যেটা হচ্ছে আপনার খুব কঠিন একটা জিনিস কারণ হচ্ছে ওটা আপনার সংগ্রহ করাটাই খুব কঠিন সংরক্ষণ করা কঠিন হ্যাঁ তো যার কারণে হচ্ছে আপনার এই জিনিসটা কঠিন যেহেতু তো আমাদের পক্ষে সম্ভব না আর যেহেতু একজন মহিলা সেই হিসেবে তো আরো আরো কঠিন তো এই জন্য আমার যেটা কথা যে হচ্ছে আপনি যদি দেখেন যে হচ্ছে যে জিনিসটা কঠিন ওটাকে সহজ করার জন্য যে কোনো একটা সহজ যেটা হচ্ছে আপনার সবসময় অ্যাভেলেবেল যেটা আমি মার্কেটে সবসময় পাচ্ছি এই টাইপের যে কোনো একটা জিনিস কিন্তু মার্কেটে শুধু পেলেই হবে না ওই জিনিসটা প্রাইস কেমন সেটাও দেখতে হবে কারণ রিজনেবলের মধ্যে নিয়ে তারপর আমাকে ওটা বানাতে হবে তারপর ব্যবসা করে লাভ করতে হলে সেটা মাথায় রাখা খুব সেটাই এই জন্য হচ্ছে আমরা অনেক আদিবাসীদের অনেক ধরনের গহনা আছে কিন্তু সবারটা আমি ওদেরটার মতন আমি বানাতে পারবো না কিন্তু ওদেরটা আমি নিয়ে এসে ওদেরটার মতন আমি বানাতে পারবো ডিজাইনটা কালেক্ট করে তারপর ডিজাইনটা আমি কালেক্ট করব এরকম একটা হচ্ছে আচ্ছা আপনি যে রিকশা পেইন্টিং নিয়েও কাজ করেন এইটার সম্পর্কে যদি একটু বলেন রিকশা পেইন্টিং সেটাও হচ্ছে আমাদের মানে আমার ওটাও হচ্ছে ওই আদিবাসী গহনাদের মতনই কারণ হচ্ছে রিকশা পেইন্টিং যেমন হচ্ছে এখনকার যারা জেনারেশন আছে তাদের কাছে কিন্তু বলতে গেলে প্রায় বিলুপ্ত যেমন আমার আমার এজ পর্যন্ত হয়তো বা আমাদের জেনারেশন পর্যন্ত হয়তো বা এই জিনিসটা পরিচিত যে রিকশা পেইন্টিংটা এই তো এরপরে যারা আসবে তাদের কাছে কিন্তু এই জিনিসটা থাকবে আচ্ছা আমি আমার মনে হয় যে আমরা একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি আমরা ফিরে এসে রিকশা পেইন্টিং এর এই যে আপনি কাজগুলো করছেন সেটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানব জয় ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে একটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন আমন্ত্রণ আবারও জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত সমাধান সূত্রে কথা বলছি আজ আদিবাসী গহনা এবং রিকশা পেইন্টিং নিয়ে নারীর উদ্যোগ এই বিষয়ে সঙ্গে আছেন ফিনারির স্বত্বাধিকারী ড চিংচিং চিংচিং আপনি বলছিলেন যে রিকশা পেইন্টিং এর বিষয়টা আগে একটু শুনিনি তারপরে আমি আবার আদিবাসী গহনায় ফিরব রিকশা পেইন্টিং এর কোন ধরনের কাজ কোন ধরনের প্রোডাক্ট আপনি করেন একসময় আমরা কাপড় দেখেছি কোন কোন বুটিক হাউস গুলো কাপড়ের উপরে রিকশা পেইন্ট করেছে মেয়েদের সালোয়ার কামিজ শাড়ি আপনি কোন প্রোডাক্টের উপরে করছেন মূলত আমি মূলত এখন ব্যবহারের যে জিনিসগুলো যেমন হচ্ছে আপনার অর্নামেন্টস বক্স তারপর হচ্ছে কেটলি যেটা আপনার বাসে সোপিস হিসেবে রাখতে পারবেন বা হচ্ছে আপনি সার্ফও করতে পারবেন চা তারপরে কাপ পিরিচ যা আছে মানে যা বলতে আমাদের সোপিস হিসেবে ইউজ করলে ভালো হয় না আপনার হচ্ছে এটা ইউজ করা যাবে ইউজ করা যাবে আচ্ছা এই টাইপের জিনিসের উপর আমি শুরু করছি আর এই ঈদে আমি একটা টার্গেট রেখেছি অলরেডি কাজ চলছে আমার কারখানায় যেটা হচ্ছে আপনার শাড়ির উপরে যে রিকশা পেইন্টার কারণ হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে বাংলাদেশের যে ঐতিহ্য ওটাকে আমি হারাতে দিব না আমি সব জায়গায় রাখবো 
समाधान दी चाहिए आईडिया दिलेंदिवासी गयनारग्रह हन आजकल आदिवासी टार्गेट करब जो तर आदिवास गहन मैं तरह नहीं क्या करब एम जो है तेल एक हमको आदिवास एक टार्गेट निले पैसा तो यकम कर टार्गेट नहीं मडिफाई करा जाए कारण जीतु हम आदिवास गहना तो हम अनेक आगे डिजाइन तो ये जो मडिफाई कर आना जाए सब एक आग्रह थको जो हम जिन जीतु मडिफाई कर तो क्षेत्र में बोलो एक जो नवीनर जो टाफ हो फिनान्सियल जीतु से फिनान्सियल जोड़ करा सम्भव क्योंकि तक आरोप मार्केटिंग समस्या मार्केटिंग जो ये प्रब्लेम फेस कर तक आप देखते हैं जो हम कतगुल अनेक उद्योता हाट है जेमन कमे हजार जन मानस लोके तो वही समय क्योंकि अंत हो तो देखे एकजुन का जिनटा आचित हो ग मन करें एमो आज से केंारे जो तरह जिन सरकम भलो है तो द्वित बार क्योंकि वो कस्टमार फिर आस हाँ कथाटे जानते चाचीमें जानी आसले व्यवसार क्षेत्र सतता एक खूब बड़ो प्रयोजन एक उपादान और नारी व्यवसायी मध्य जिन एक बसि थे भलो मत था एक क्षेत्र जेहेतु आपनी बोलें जो गयनार उपादानगल एक सेंसिटी तो नष्ट हो जा मान आशंका था तो क्षेत्र में विषयगुल एक बुझे शुने पीतल दिए बनानो मिक्सडमार फिर आसबेना सेम सब जिसमें एक ही कस्टमारे 
पोषाते फुटे देखते खूब पचंद प्रतारित सत्ते रियल जिन रिक्शा पेंटिंग शुरू करते रंग तुल लगे रंग तुले दिए शुरू कर सब पेंटिना तो क्षेत्र कारीगर रेखे जरा हमारे सेपरेट सेपरेट जिन जाने रिक्शा पेंटिंग नैचारे पोस्टर तो करी तो जीतु पोस्टर रिक्शा पेंटिंग परिना तो हिसाब से कारीगर रेखे दीसि कारीगर रेखे कारीगर दर माध्यम कर तो हिसाब से क्यों जो जिन शेखार आग्रह थे फिर कथा सूक्षा 
ঠিক আছে আমার জানার জন্য আর কি জিজ্ঞাসা করলাম এখন যদি আপনি একটু বলেন যে আপনি বলছিলেন যে রিকশা পেইন্টিং এখন আপনি ড্রেস ম্যাটেরিয়ালে শুরু করেছেন শাড়ি বা অন্য কাপড়ে এটা মানে কি ধরনের কাজ হবে কোন ধরনের ম্যাটেরিয়ালে মূলত আপনার সুতির উপরে একটা আছে তাতে সুরি সুতি তো তাতে সুতি কাপড় আর হচ্ছে আপনার হাফ সিল্কের এই দুইটার মধ্যে আমি রাখতেছি মানে আপাতত শুরু করেছি আমি ঈদের জন্য আমি এই জিনিসটা হচ্ছে বাজারজাত করব কি ধরনের মোটিভ ইউজ করছেন ন্যাচারালটাই শুরু করেছি আপাতত আর হয়তোবা আমি ইয়াটা আনবো পোস্টারটাও আনবো যদি কেউ যদি আবার বলে যে দেশে অনেক সময় মডিফাই করে অনেকে যে এই ডিজাইনটা যদি করে দেন তাহলে ভালো হয় আমার ওটারও সুযোগ আছে আচ্ছা মানে কেউ যদি বলে যে এই শাড়িতে এই কালার শাড়িতে আপনি ন্যাচারালটা না দিয়ে আমাকে পোস্টারটা করে দেন তাও করে দেওয়া হচ্ছে আচ্ছা এইবার আমি একটু জানতে চাই যে আসলে আপনি অনলাইন মানে শপিং এর কথা বলেছেন অনলাইনে বিক্রি করার সুযোগ আছে যে সমস্ত নারীরা পুঁজির সমস্যা আছে তাদের কথা বলছেন এবং একই সাথে মেলাগুলোতে অংশ নেওয়ার কথা বলছেন বেশ কিছু ফিমেল ব্যবসায়ীদের কিন্তু নেটওয়ার্ক আছে ফেসবুকে মানে একদম ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা যারা তাদের নেটওয়ার্ক আছে বেশ কয়েকটা এইরকম নেটওয়ার্কে যুক্ত হতে পারেন কিনা জি এইরকম একটা গ্রুপ যেমন আমি নিজেও আছি একটা ফিমেল এন্টারপ্রেনিয়ার্স গ্রুপ বলে তো ওখানে হচ্ছে আমার পরিচিত কয়েকটা আপু আছে তারাই আমাকে বলছে যে তুমি এখানে এসে তোমার যে কোনো জিনিসের তুমি হচ্ছে ইয়া করতে পারো অ্যাডভার্টাইজিং করতে পারো তো আমি ওখানে হচ্ছে আপনার যখনই হচ্ছে আমার কোনো জিনিস আসছে মানে নতুন একটা জিনিস আমি হয়তো বা ওই জিনিসটা আমি এখনো মেলা নিতে পারতেছি না বা আমার আমার অনলাইনে হচ্ছে আমি বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরে হচ্ছে ওই জিনিসটা হয়তো বা সারা পাচ্ছি না যখন দেখছি যে একটা গ্রুপের মধ্যে আমি ওই জিনিসটা আমি দিচ্ছি বিজ্ঞাপন দিচ্ছি আমি ওখান থেকে খুব ভালো একটা সারা পাচ্ছি আচ্ছা মানে এই জিনিসটাও করা যায় মানে সব কোনো মানে তবে কিছু কিছু আছে যে যেখানে হচ্ছে আপনি অ্যাড হয়ে কিন্তু লাভ নেই আবার কিছু জিনিসগুলো আছে যেমন হচ্ছে আমি আমি যেমন হচ্ছে আপনার টার্গেট নিয়ে যে হচ্ছে আমার যে দেশীয় যে কোনো জিনিসের মানে হাট বাজারে আমি যাব গ্রুপের সাথে আমি যাব তো আমি ওই গ্রুপের সাথে যখন এড হই তখন দেখি যে হচ্ছে তাদের যে ইয়াগুলা একটা তাদের ভাগ ভাগ থাকে যে দেশীয় পণ্য বা দেশীয় যে কোনো কিছু তো এই হিসেবে হচ্ছে আপনাকে টার্গেট করে এড হতে হবে মানে আপনি কোন প্রোডাক্টটা নিয়ে যাচ্ছেন সেটি দেখে বুঝে তারপর মানে যারা হয়তো যে গ্রুপ খাবার রান্না করা খাবার বিক্রি করে বা তাদের সাথে আমি এড হলে কিন্তু লাভ নাই আচ্ছা আমার সেল হবে না তো সেই যেখানে গয়না গয়নাই বিক্রি হচ্ছে সেখানে গেলে হয়তো আমার কি জিনিস সেটা বেঁচে তারপর গ্রুপের সাথে এড হতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হচ্ছে আপনার যে কোনো জিনিস আপনি দিতে পারবেন হয়তো আপনার গয়নাও আছে আপনার শাড়ি আছে অনেক কিছু আছে সেই আপনি ওইটা বেছে বেছে আপনি ওখানে হচ্ছে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে আপনার মেলার ক্ষেত্রেও এরকম হয় যেমন আমি হয়তো বা একা নিত আমার একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব না মেলার একটা স্টল তো ওই সময় আমি গ্রুপের সাথেই আমি অ্যাড হয়ে আমি নিতে পারি ওইরকম হচ্ছে আপনার ধরেন গ্রুপের সাথে যদি অ্যাড হয়ে একটা স্টল নেওয়া হয় তখন কিন্তু আপনার ভাগে বেশি মানে বেশি খরচ হচ্ছে না তা আমি সুন্দরভাবে আমি মেলাটাও আমি করতে পারলাম আর মেলায়ও আমার ভালো হচ্ছে বিক্রয় হলো আর এই সেই হিসেবে আমার নিজের হচ্ছে একটা যে খরচ সেটা উঠে আসে ওটা উঠে আসে একটা জিনিস আমার জানতে জানার যে আদিবাসী গয়না বলেন বা এই যে আমরা রিকশা পেইন্টিং এর কথা বললাম রিকশা পেইন্টিং একটা সময় একটা বুটিক হাউস যতদিন মনে পড়ে আমার যাত্রা ওনারা এনেছিলেন আর কি ওই বুটিক হাউসের স্বত্বাধিকারী এনেছিলেন এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠিত ফ্যাশন হাউসও তো আসলে এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করছে ফলে একদমই নতুন একজন নারী উদ্যোক্তার কাজ ক্রেতারা কেন গ্রহণ করবেন সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে অবশ্যই আলাদা আনতে হবে হয়তো বা তারাও করতেছে যেমন তারা যেহেতু যাত্রা যেহেতু এখন অনেক প্রতিষ্ঠিত একটা প্রতিষ্ঠান সেই হিসেবে যারা নতুন আসবে হ্যাঁ নতুন যারা আসবে তারা কিন্তু একেবারে ক্ষুদ্র তাদের কাছে তো সেই হিসেবে আপনাকে আপনার কাজটা আলাদা করতে হবে আচ্ছা রিকশা পেইন্টিং এর মধ্যে অনেক কাজ আছে যেমন ধরেন হচ্ছে আপনি একটা শাড়ির মধ্যে পেইন্ট করতেছেন যে হচ্ছে ফুলের হয়তো বা যাত্রীদের হচ্ছে ওই জিনিসটা করে না যাত্রারা হয়তো বা করে যে হচ্ছে অন্য কোন আমি সেটাকে দেখবো যে হচ্ছে আমার আমি তাদের কাছ থেকে আলাদা হবো 
মানে আমার টার্গেট থাকবে যে আমি আলাদা হয়ে আমি আলাদা ভাবে করব যে যার কারণে তাদেরটাও তাদের মত সেল হবে আমারটাও আমার মানে আলাদা না করলে আসলে কারো কাছে পৌঁছানো যাবে না পৌঁছানো সম্ভব না কারণ মানুষ তো সে একই জিনিসই দেখবে তারটাও একই দেখবে আমারটাও একই দেখবে কারণ সে রিকশা পেইন্ট রিকশা পেইন্ট হচ্ছে আলাদা যদি না থাকে কেউ নিতে চাইবে না তো অবশ্যই আলাদা রাখতে হবে কর্নার ক্ষেত্রেও একই কথা হ্যাঁ একই আমরা একদম শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি আপনার আপনি যে কাজটি শুরু করেছেন সেটি ভালোমতো চলল কেমন আমার মনে হয় যে আপনাকে দেখে আরো নারীরা নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন এবং তারা তাদের মতো করে নতুন নতুন ধারণা এবং আইডিয়া যেটিকে আমরা বলি সেটি নিয়ে এগিয়ে আসবেন নিজের পায়ে দাঁড়াবেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সময় দেওয়ার জন্য এই ছিল জয়া ব্রাইডাল মেহেদি নিবেদিত আজকের সমাধান সূত্রে থাকুন ডিবিসির সঙ্গে